他是真神，这样做不太妥吧？既然请不走，林一华宇也不是什么大事。我感受到你体内的灵力已经开始衰竭，嗯、我们还是回青石宫先休养一下吧。我找了他千年，找了他千年，终于等到他了。我想陪他说说话。雷火符，快给我解开！哎，这个真不能、啊啊啊。凤影怎么会用我的雷火符？只是方才他用的那雷火符。雷火符，有什么问题吗？不是跟你画的是一样的吗？就因为跟我画的是一样的，那是我千年前为了省事独创出来的。我只教过阿姨。神君为何也偷偷跟来了？因为我想求证，我想知道，为何小凤君会对这天宫的一切如此了解？神君以为如何？好像自从我用了你独创的雷火符后，你对我就多了很多的问题。是，因为我想不到，我想不到除了他之外，还会有谁那样画雷火符。会对一只水凝兽如此关心，对四冰殿的武器如此了解。你口中的他，莫不是传闻中让陈君惦念千年的水凝兽？所以神君是用我来惦记故人吗？你不觉得你这样做对我来说很冒犯吗？那我就再与神君说一次，我像是之前就在仙界到处逛。对哪里都熟悉，这不足为怪吧？我并没有兴趣来做神君，回忆过去，表演情深的工具。提醒你，既然那水凝兽已经生死道消，无论你是愧疚也好，又或是后悔吧，对于他来说都没有任何意义。不如就此收手，不要再执着。怎么换了？我之前订的不是金凤龙船与凤尾云冠吗？这些惨惨淡淡的品种，怎么配得上我们小凤君的威仪？无妨的，凤环，之前那些姹紫嫣红的我也早就看腻了，如今这些清雅，我倒也喜欢，留下吧。神君，我家小凤君啊，不爱仙界的八珍玉石。反倒喜欢人间的粗茶淡饭、寻常点心，我这浑身的厨艺使不得，反倒得天天研究人间菜谱。这糕点哪来的？厨子做的。厨子，嗯。神君做的这些点心，实在是不合我的胃口。还有你修理的花园，让人越看越不顺眼。为何神君的错要让我来受呢？这些事情我会反省，努力做到更好。不必了，回你的青池宫。但我已经答应凤元姑姑了，应该说到做到吧。果然是神君，只顾自己仁义二字，全然不顾他人感受。还是如此。行，你待在这儿，莫要出现在我的面前，眼不见为净。今日这甜汤有些过于甜了。之前都是陛下领来的那位侍从所做，他走了，我们还一时摸不准殿下喜好。我去御膳房再重做一份，这样也能喝。
对了，今日可能要晚些就寝了，还有很多的仙门文书没看，帮我换成洗神香吧。小殿下喜欢的香，也是那走了的侍从所添所配，我们怕配不好。知道我是谁，那我便不再隐瞒。现在是该装睡，还是该出去营的？睡睡。那那如果我睡的话，我就看不到他，我可以没办法跟他说话了。那就醒着。那如果他觉得我在我在装病，转头就走怎么办？姐姐，来，快进来吧。呃姐姐，元气哥哥都已经病成这样了，天天药也不喝，只是喊你的名字。神君这般，看来是需要多加修养。我告诉你，风爷。这是从哪来的？是神君一早带着长雀送来的。小神君真是有心了，送来的东西全是我们凤凰喜好的东西。这元起神君是唱哪出啊？先是斩钉截铁要退婚，好不容易遂了意，现在又变着法讨好凤凰。破镜重圆，破什么镜啊？重什么圆？话都没说过几句，莫不是对咱凤凰一见钟情了？凤凰，俗物放在这儿太过招摇，收起来吧。如果我睡的话，我就看不到他，我可以没办法跟他说话了。那就醒着。那如果他觉得我在我在装病，转头就走怎么办？姐姐，来，快进来吧。姐姐，元气哥哥都已经病成这样了，天天药也不喝，只是喊你的名字
。神君这般，看来是需要多加修养。我告辞了。傅爷，这是从哪来的？是神君一早带着长雀送来的，小神君真是有心了，送来的东西全是我们凤凰喜好的东西。这缘起神君是唱哪出啊？先是斩钉截铁要退婚，好不容易遂了意，现在又变着法讨好凤凰。破镜重圆，破什么镜啊？重什么圆啊？话都没说过几句。莫不是对咱凤凰一见钟情了？凤凰，俗物放在这儿太过招摇，收起来吧。嗯嗯嗯嗯、阿姨，仙君为何会知道我的名字？你不记得我了吗？无妨，不管你是不记得我也好，还是还在生我的气也罢，只要你在，我们一切都可以慢慢来。但你现在魂力不稳，我需先把你带回天宫，悬池江阳，然后再回幽冥界。我不去，我为何要跟你去天宫？我与你又不相识，何必受你这样的恩惠？阿燕。先前都是我的错，你给我一次弥补的机会，好吗？难道这是哪家的仙君吗？看着气度不凡啊！不过他为什么看着这么悲伤啊？哦，我知道，好像千年之前，他喜欢的一个女仙君爱上了妖族的狐王。那女仙君助狐王毁仙界灵山，掀起仙妖大战。她亲手在三军阵前将心爱的女仙君用法器劈得仙缘尽散了，所以她每年都会来瞧瞧，看看能否寻到那女仙君那点残缘。仙缘尽散，我都不肯放过她，真是够狠的。我就是他们口中被你亲手劈死的女仙君。女仙君已经死了，我不是她，我是幽君阿姨，所以你不必在我身上补偿，我也不会受与己无关的恩情。阿姨，这是你最后一次理解，你现在的魂力很有可能会挺不住的。你听我的，先回玄池江阳，好吗？放手。等等，阿姨等等，等我给你寻个更好的命途。不必再费心了。每一次都是万里挑一的好命途，结果不都是如此吗？阿姨，我带你回妖界，妖界有那么多宝贝，一定能助你运用魂力的。你们如此帮我，是都把我当成了那位女仙君吧？阿姨，你是都忘了吗？
阿姨呢？我以后只有我自己回来了。这到底怎么回事？阿英的魂力太弱了，这次力劫还未开始，就已经支撑不住。阿英的血缘已经回到血莲之中，那血莲已经没有力量可以再蕴养它了。阿英的很快就要消失了。我来救他。神力也酝酿不了阿姨。你住手！我要带阿姨回妖界。你就这样眼睁睁看着他胡闹，阿姨要被他害死了。血莲凋敝，阿姨绝无生还的可能，就让他去吧，不亲自试一下。他是不会死心的，阿英，他，他真的救不回来了吗？神力耗尽，神元散尽的主人。阿姨，主人，血莲已无生机，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神元救他。不行，主人，你若祭出，将将性命难续啊，主人。主任，阿英是被我害死的。若是我没有办法让她活着回来，我有什么脸面苟活在这个世界上呢
将小瑞，定是小凤君要回归了。小凤君终于回归了，我们有新凤凰了。小凤君终于回来了。到最后一份心愿。是晋升半神时才会有的神光，是梧桐塔，这绚丽的火凤图腾，分明就是火凤重生的征兆。火凤诞生了，小凤君一出生就是半神，又是未来的凤凰，这是何等的尊荣啊！我这刚一苏醒，您就着急的赶了回来，想问什么，您便问吧。我向来不喜琢磨别人私事，你想说便说，我可不会逼你说。当年将士之时，被大泽山的古晋仙君所毁。
，仙缘散尽于天地，其中一分仙缘，落到了幽冥界力竭。想来可能是火风涅槃的本能使然，这千年里每一世的记忆都保留完整。最后一世，我跳入了渡劫池，仙缘回归梧桐岛，就此涅槃苏醒。这神仙下凡渡劫，不算少数，却未见过这么个渡法。这哪里是渡劫啊？分明是变着花的淬炼心智。怪不得短短千年，你的性子就成了这副样子。历世千载，人生百态，世间尊为，也算都尝过了。如今这性子，虽然是寡淡些。不过，道一省去了日后，越是历练，给您添麻烦。这人间历劫，只能淬炼仙缘。你这一身半神之力，究竟从何而来？何况你净身神位，竟未降下雷劫，这也是闻所未闻呐、啊。净身也并非得是雷劫，或许，在我历劫之时，就已经历过了呢。方才是与师尊说笑。其实，我这一身的神力，我也不知为何。可能，就因为我运气好。也罢，我飞升在即，你来继承凤凰之位吧。可我这才苏醒，这是不是太快了些？快什么？要不是你一直睡着。我早就飞升了，这如今也是脱不得了。元起斩杀了凶手青灵和紫月秘籍，元起他更是。师尊，这些事情，长老们都与我说过，不过是些老黄历。师尊晋升神界，那是天地之位。我终究是不适合做这九天之上的一介之主了。蓝风，倒是个好人选，可惜，世事无常。今日，我就会将敬天之照搬向九州八荒。三个月之后，谁能闯过我在天宫设下的九宫塔，取出里面的天地印玺，谁就是下一任天帝。你这样好奇，不如。也来参加选拔，感受一下。师尊，你也知道，天宫里的那些人，整日遵照着梵文入劫，我最是不耐。哼，我若是去了，怕真的是会憋出病来。不愿意便不愿意，你好好守好这凤凰窝就是了。师尊放心，凤族，我一定会全力守护。殿下叫你暗中探查，切不可打草惊蛇。小神君今日与妖交手，不可以这么浪费混沌本源。现在谁能劝得住他？他呀，只想尽早炼成云珠，追溯过往，调查真相。如今，为了炼化这颗云珠，小神君即将耗尽他的混沌本源。小神君，出人！小神君，今日魂力消耗太多，切不可操之过急啊！主人，这云珠先不练了，行不行？我有云珠练成了，才能还阿英一个公道，才能还千年前枉死的所有人一个公道。我本就是天地灵力运养而生，就算灵力耗尽，归于天地，不是挺好吗？好了，小神君，姑姑。何事？小凤君将士，你应该去梧桐岛祝贺才是。我正在闭关，不便出险。梧桐岛那边，父神母神留下不少奇珍异宝，姑姑帮我挑一件送给凤爷，作为贺礼吧。小神君放心，我这就去操办。
，如今倒也没有想好，要以什么样的姿态面对新生。不过，我要用新的身份，去弄清楚一些事情，海王师尊能多给一些时间。我就暂且先帮你管一段时间，待女婿尽快调整，火凤将士必迎来三界朝贺。作为主角。你的一举一动都万众瞩目，若迟迟不能朝贺，恐失了礼节。突然明白，多谢师尊。这果然是人间历练。久了，棋艺竟不输为师了。无趣，你好好休养吧。你自涅槃将士以来，从未去过天宫，怎知天宫中繁文缛节？在我小的时候，您与长老们经常在我耳边说，我自然就记住。你倒是记性好，千年前凤凰诞里的事儿，都记得这般清楚。好在如今给自己加了禁止，故人见我也是另外的模样，倒也认不出我来哇，这可是天宫最上等的万年梨花酿，肯定好喝。嗯，到时候我们找到了阿静的情思，再把这个梨花酿开出来，好好庆祝庆祝，怎么样？好。嗯，那就是找不到，那我还能喝吗？呸呸呸，一定找得到，到时候等阿英成功揽心上人入怀。福生老仙，我的那份分你一半。那那我的也分你一半。嗯，一言为定啊！一言为定。阿姨啊，一定会找到情思，跟古今战神圆圆满满的。哼。喝完了这坛酒，过去与他的那些羁绊，就真的完全抹除了吧。神之力？难道你就是凤族刚出生的那个小丫头？嗯，甭管你是火凤还是无名小仙，你偷我的酒就是不对的，把它还我。这酒，当真是你的？虽然不是我的，那头阿英的酒也是不对的。哎，我告诉你啊，那小妮子可是恩怨分明，你等着她回来啊，找你报仇。嗯，你是说那个？与魔族勾结，被元神剑劈死的那只水灵兽，他不是仙元尽散了，如何找我寻仇？阿姨没有勾结魔族，他是被冤枉的。哎，这个事儿复杂的很，这各种缘由，嗯，一时半会儿说不清楚。我们阿姨不是魔族的奸细，哎，可谁又在乎一只水灵兽的委屈？谁又会在乎一只水泥兽的委屈？这酒还给你。
醇厚的很呐、啊，切，你真是没有品味。这刚出生的小丫头，怎么会知道阿姨买酒的地方呢？什么？袁启尧与凤影定亲？此事当真？此事经由清池宫的红绸确认，已传遍三界，不可能有误。好你个袁启！殿下，陛下去找神君打架了，这可怎么办？放心吧，有些交情不可能那么容易就破碎了。袁启，你这个薄情寡义的东西，给我出来！大胆狐妖，竟敢对神君无礼！红叶，若是对我有不满，可以直说，何必对我清池宫的人出手？你还有脸来教训我？我原本还当你对阿英有几分真心，如今你倒好，已经开始锣鼓喧天的迎娶小凤君了。你在胡说什么？这根本是无稽之谈。还在我面前演戏，连聘礼都送了，整个三界都知道你要娶凤影了，这是怎么回事？小神君，你寻的水凝兽千年未果，如今小凤君降生，你应该明白，谁才是那个与你比肩守护众生之人。姑姑，这都千年了，你怎么？我现在就去退亲。不可，如今你又要去退婚，小凤君刚降生就要在三界丢尽颜面，凤渊就是再疼你，这次也难保不会生气。姑姑此言差矣，难道我们要为了一时的面子去牺牲别人一辈子的幸福吗？我心中只有阿姨，此生不会再娶他人，凤影也不应该成为这场联姻的牺牲品。无论凤元姑姑如何怪我，都认了，我能再酿成更大的悲剧。什么？凤鸣收了元启的聘书？嗯。启禀小凤君，元启神君来钻梧桐岛了，此刻正拜见凤凰陛下呢。神君肯定是来商量婚礼事宜的，这刚下了聘书就眼巴巴的赶来，这元启神君未免也太着急了。神君如此英俊尊贵，又对咱小凤君这般上心，这仙界的其他女仙君们此刻估计都哭得稀里哗啦的呢。长得好看有什么用？如此凉薄之人，我凤影看都不会看一眼。凉薄？他是混沌之神。理应要对三姐一视同仁，哪还有多余的情感施舍给我？就算是爱我，那跟爱路边的阿猫阿狗有何区别？什么？你要退婚？姑姑，我跟凤影连一次正式的会面都不曾有过，更别提什么爱慕之心了。更何况我，我也还有别的事情要做。你自小就是个重情重义的孩子。以师门血海深仇为重，我能理解。不过，咱们一马归一马，你退了我梧桐岛的亲事，这可是给我未来凤凰一个好大的杀威棒。日后这件事必沦为众仙嘲笑他的把柄。你若不拿出点诚意来，我这个做师尊的，可是不会轻易放过你啊。但凭姑姑处置，元启莫敢不错。这样吧，退婚之事由我梧桐岛来宣布，这样不会太落了凤影的面子。另外，你去屈尊降贵，在凤影身边做一个月的贴身小厮，让他消消气儿。容若这两点你都能做到，退婚的事儿我便答应你。好，就按姑姑说的办，绝对不嫁。凤影竟是这么说的，是小凤君原话如此。如此，行吧，就按我吩咐的去安排。是。是。
师尊如此爽快就答应了，那那位神君如何说？要是让小凤君知道，被一个自己瞧不起的薄情郎先开口退婚了，那多没面子啊！嗯，那缘起神君别提多懊悔了，正死气白赖的求陛下呢。后来，世天族里的长老提起华叔帝君与阿英女君的往事，觉得面子上无光，这才不情不愿的，总算答应了退婚。他的反应，正如你所说那般，就是这样的。神君。凤渊陛下吩咐过，须将你与其他弟子一同侍职，不能有特别待遇。可是其他职位都已经有人了，就劳烦神君负责打扫庭院吧。一切都听凤欢长老安排便是。我之前订的不是金凤龙船与凤尾云冠吗？这些惨惨淡淡的品种，怎么配得上我们小凤君的威仪？无妨的，凤环。之前那些姹紫嫣红的，我也早就看腻了。如今这些清雅，我倒也喜欢，留下吧。先回房。凤宁，这次的花是谁负责买的？元启神君让买的。神君。我想了想，这庭院的活对您来说还是不大合适。这样好，最近膳房比较空闲，不如您这个膳房。
小凤君，沈君的爱好倒是别致。小凤君认得我。千年前涅槃之日，被搅得仙缘尽散，任谁也不能忘吧。千年前确实是我莽撞，缘起在此，诚心致歉。沈君这个礼，我受着。多谢。清池宫事务繁忙，沈君早回。小凤君，我答应了风云姑姑，在梧桐岛给你做一个月的杂役，来弥补我清池宫无故退婚之过。无故退婚？神君做的这些点心，实在是不合我的胃口。还有你修理的花园，让人越看越不顺眼。为何神君的错要让我来受呢？这些事情我会反省，努力做到更好。不必了，回你的清池宫。但我已经答应风云姑姑了，应该说到做到吧。果然是神君，只顾自己仁义二字，全然不顾他人感受，还是如此。行，你待在这儿，不要出现在我的面前。眼不见为净。哇，小风君骂人好狠啊！这味道挺好的呀，厨房也收拾的挺整齐的。小风君要求太高了，是我害得他千年前心猿散尽，他不待见我，情有可原。喂，做给小凤君的。你吃的倒挺快了，他不是嫌弃你吗？代天帝，按资历他本该还差点，但天宫念在他与蓝风帝君的关系上，多少有补偿之心。蓝风帝君千年前惨死，华叔认定是妖族和仙族一小千兽勾结做下此案。但缘起神君言定是魔族作祟，孔雀一族尚有复仇之心，但有神君立下的仙妖修战誓言在前，仙界也就难给予支持。你虽重罪，但不过是只不足轻重的水银兽，我来行刑便够了。萧风君，可是身体哪里不适？无妨，只是没睡好罢了。看来我没法去见这个戴天帝了，烦请你帮我去，不为难吧？小风君不必操心，赶紧好好休息，养好身子才是正经事。哦，对了，他也是不容易。待人客气些，备份厚礼。是。本尊亲自登门恭贺小凤君涅槃重生，却连面都见不上。凤凰长老这就要拿东西打发我。华叔殿下亲临我梧桐岛，我等自然不敢怠慢。只是我们小凤君现在不便会见外客，请您见谅。这份礼物也是小凤君亲自挑选，以示歉意的。可不是，凤影这丫头降生着实是不易，别说他们，我都得护着。华叔啊，你要多多见谅。陛下，不必多礼。华叔
，以后天宫的事还要多多依仗你。你有什么事就尽管开口，莫要客气。都是怀叔应该做的。不过还真有一事，听闻元启神君尚在梧桐岛，不知怀叔可否见上一面？下个月便是神君寿宴，我有诸多事宜想要亲自跟他核对。元启啊。现在应该在后花园摆弄仙草了吧？神君，神君怎么在做这些杂物啊？神君身份尊贵，凤族竟叫神君做这些，未免是仗着神君性子温厚谦和，蹬鼻子上脸了。我自幼由凤元姑姑看着长大，儿时就经常来这梧桐岛玩耍，不知弄坏了多少仙草，现在就算照亮他们也难以补偿。华叔殿下不用大惊小怪了，是华叔失礼了。还有事吗？神君寿辰将近，一千两百年，天地一轮回，这是大寿。天宫诸位仙君的意思也是当为神君筹办寿宴，邀众仙齐贺。所以没必要吧。我知神君不喜这些，但这次寿宴有必须要办的理由。仙妖两界最近在边界摩擦不断，妖族大有违背休战盟约、卷土重来之势。神君寿宴正可齐聚众仙，震慑一番。毕竟两族和平也是神君所愿啊。这里没怎么变。当初第一次来梧桐岛是为小凤君降世吧？我也是那时在岛上初遇神君的。是啊，多亏华叔帝君，当时出手相助了。早说了，举手之劳，神君无需挂怀。那寿宴之事，我便着手安排，发下请帖了。再说吧。这要是放在以前呀，有人这样步步揣摩你的心思，你必怼他个无地自容。姑姑，我不是偷听啊，我是听说那个叫阿英的水凝兽，当年在华叔手上可吃了不少苦。我想着你定容不得他，所以赶过来瞧瞧，没想到他以恩情这样步步紧逼你，你居然没恼。这真是变了不少啊！要说到底，最没有资格怪罪别人的人还是我。倘若真要计较，也应当是阿英自己来，连同我那一份，把亏钱通通都偿还。你这是钻牛角尖儿！你真要把自己困在自责自苦里千年万年啊！罢了，你既然心意已决，我也就不勉强了。本来还想就着留你在此做杂役之际，撮合一下你跟凤隐那个丫头呢。这怎可能？姑姑说笑了。我是稀罕你这个真神之体。凤影那个丫头千年历劫回来，没有经过雷劫就成了半神。这后面不知道有多大的劫难在等着她。我明白姑姑的意思。若逢那时，我还尚有余力的话，定会全力相助。你这话。怎么说的？古里古怪，暮气沉沉的。我刚除完杂草，身上有些污垢，就不弄脏姑姑了。我先收拾一下。这孩子怎么比别人？
歉，在下信步游走，一路赏景，竟误入此地，打扰女军修炼，是在下失礼了，还请女军原谅则可。女军的融资，真是顾盼遗光彩，荣华耀朝日。怎么之前从未见过女军？要不然，在下定是过目不忘的。女军该不会是梧桐岛新生小凤军，凤影殿下吧？哼，在下听说凤影殿下出世，从未见过外客，没想到却与在下在此情此景相见，不得不说，这是你我的缘分呢、啊。恬不知耻。您说什么？雷火符。快给我解开！哎，这个真不能。啊！啊！凤影怎么会用我的雷火符？又怂又弱，是谁定的胆子到我跟前来装偶遇的？此处是梧桐岛祖树所在，不应外客。说，谁让你进来的？殿下息怒，在下并无恶意，只是对殿下心生仰慕，才让凤鸣行了个方便。想你仰慕我，你都不曾认识我，何来仰慕？你怕不是觉得，装模作样说几句恭维我的话，我便会对你好奇心生欢喜。千年不变，好大一张脸。千年前我降世之际，也是在这梧桐岛上，你得陇望蜀，轻蔑真神的高谈阔论，我如今还记忆深刻。当时我便教训了你一顿，望你长点记性。可这千年后，你给你爹到处丢脸的倒霉德行倒是一点都没变。是你，当初替古晋出头的人不是华叔，是你。知道就好，还不赶紧滚蛋？还有客人。那是在梧桐岛，助我解围的人是你。你在降世之前就可以化形吗？我还以为……陈君不用对我说，这些对我来说不重要。千年前也是看着林峰恃强凌弱，无论是谁，我便都会出手相救。此等小事，倒不必一直挂在嘴边。倒是神君你，打完杂就应该回到你的青池宫，我们都清净。主任，看来这小凤君可真的是不喜欢你。我到今日才知道，原来当年助我解围的人根本不是华叔，而是凤影。华叔竟在此事上骗了我千年。于凤影，我连救命恩人都能认错，他自然会厌我。只是方才他用的那雷火符，雷火符，有什么问题吗？不是跟你画的是一样的吗？就因为跟我画的是一样的，那是我千年前为了省事独创出来的。我只教过阿姨，这不是小殿下与元体神君婚事未成，现在他们尽是拉着我寻你的婚事。现如今一流仙门登门求亲，小殿下是不是也应该多见一见？更何况仙门之间本来就是以联姻来维系门族荣耀的，这个时候。你更该为我们奉祖。
多考虑考虑。你擅自拿我跟清池宫联姻不成，如今又着急给我找下家，这么算把我嫁出去？我这不还是为了咱们？别说是为了凤族，我们凤族的荣耀，靠我们族人自身强大就足够，不需要这些弯弯绕绕法子。凤族长，我凤影的婚事。不是你盘结屈服仙门的工具。无论是一流、二流，或是末流，我喜欢，愿意选谁，没有人能管得着。成婚之事我没有兴趣，不过，你有兴趣的话，你去。许久不见，你这丫头的脾气越发烈性啊！是你，你认识我？你身体里有他的一部分，胡贵前辈。我想悄悄来梧桐岛看看我的祖树大兄弟吧。怎么就碰上你跟凌风、元启他们打架？他们给了些厚爱，我一时承受不住，自然只能婉拒。这么多年不见，你这牙尖嘴利的样子，还跟当初一模一样。想当初你跟元启那小子……凤爷，乌龟前辈，方才雷火符的话吧？乌龟前辈。你怎么会？沈君，方才要说的话，凤影说的很是清楚。速速离去。前辈，好不容易来一趟梧桐岛，好好叙叙旧，请。嗯、这小凤君，又是何时识得乌龟前辈的？你重归我高兴得很。当年你和小神君去静幽谷说服了我，把凤隐的仙缘交还了，凤翅的愿望也终于达成了。如今你作为第二位凤凰重归，这也意味着火凤一死才能一生的宿命，是真的已经终结了。所以，阿英去静幽谷之时，前辈已知道。我有一分仙缘，就在水凝兽身体之中。当然了，好歹我也用树心育养过你的一分仙缘，自然熟悉你的仙缘气息了。但我不可道破，否则，小神君，应劫换来的生机，将不复存在了。没想到阿英，竟是他和大泽山的劫难。所以，你不肯与小神君相认？有何好相认的？阿英是阿英，凤影是凤影。可你明明记得阿英的一切呀、啊。再者，体内的那一分仙缘，本就是主仙格性情的。你就是阿英，无论经历了多少人生，你也还是。已是太久，忘记了。当时情根深重。怎么能说忘就忘呢？不想承认，所以才想叫他避开你远远的。前辈，何来情根深重？神君不也是说断就断，说忘就忘？如今我堂堂的凤凰，心性能比他差？在这世上，谁做情深，谁又负了谁？我半分关系也不想沾上。随你怎么说吧，我也该走了。凤翅向往的九州八荒各处奇景珍处，我要替他去瞧一瞧。希望下次回来的时候，你是真的放下了。
今日这甜汤有些过于甜了。之前都是陛下领来的那位侍从所做，他走了，我们还一时摸不准殿下喜好。我去御膳房再重做一份，这样也能喝。是。对了，今日可能要晚些就寝了，还有很多的仙门文书没看，帮我换成洗神香吧。小殿下喜欢的香。也是那走了的侍从所添所配，我们怕配不好。找到可以帮你延续性命之法，加油！如果你看到流星的时候许愿，你愿望都会成真。那我就希望今日我们在赌方能够拿到彩头，拿到足徽。阿云，记载上面说了，这玄壶之水可以孕育你的灵力。你很快就能被孕育出来了。从今日起，不要再插手仙瑶两族的争端，在清池宫好好待着。圣君，我求你！城楚已定，不容再议。小气鬼，你是？你是何方的小仙？我是这儿的主人啊。主人。嗯。姐姐，你要吃冰果子吗姐姐，你手受伤了。护房，此处为何？你是水凝霜。元气哥哥，阿宇。元气哥哥。发生了何事？凤凰，来我宁人山有何事？他是阿宇，他就是那个水凝霜。七年前宁人山被毁，玄壶早已不在，为何一只水凝兽蛋可以化形成人？凤凰，你初来仙界，为何会认识阿玉？不认识，只是好奇。此处为何会有妖气？看样子，并不是第一次了吧？的确，不过不是妖，是仙伪装成妖。所以还是会留下很多痕迹。果然，仙气留下的痕迹。被妖毒干扰，
无法辨别来自哪个县官。我记得浮城有放大法力的追踪器，我可以去找他，让他查个清楚。浮城舰？没错。凤凰为何对四兵殿的兵器也会如此了解？此前我闲来无事的时候，典籍自然是读过一些。我跟这只水凝兽很有缘分，你可愿去我梧桐岛玩玩？好啊，我也很喜欢姐姐。元气哥哥，你就让我去吧，姐姐刚刚还救了我，好不好嘛？好不好？这样真的很奇怪啊！堂堂一介神君，偷摸跟踪还窥视。你说，他上了天宫之后，直奔司兵殿，一点弯路都没走，太熟悉了。老葫芦，浮尘呢？神君为何也偷偷跟来了？因为我想求证，我想知道，为何小凤君会对这天宫的一切如此了解？神君以为如何？好像自从我用了你独创的雷火符后，你对我就多了很多的问题。是，因为我想不到，我想不到除了他之外，还会有谁那样化雷火符。会对一只水凝兽如此关心，对四兵殿的武器如此了解。你口中的他，莫不是传闻中让陈军惦念千年的水凝兽？所以神君是用我来惦记故人吗？你不觉得你这样做对我来说很冒犯吗？那我就再与神君说一次，我像是之前就在仙界到处逛。对哪里都熟悉，这不足为怪吧？我并没有兴趣来做神君，回忆过去，表演情深的工具。提醒你，既然那水凝兽已经生死道消，无论你是愧疚也好，又或是后悔吧，对于他来说都没有任何意义。不如就此收手，不要再执着。<笑>没想到这小凤君骂起人来还挺和老夫胃口的。既然符合你胃口，浮生仙君，可否帮我一个忙？你个小丫头片子，还挺会顺水推舟的。哼，想都没想。嗯，老夫为什么要帮你们？老夫此生只信一个人，也只服一个人。就是你们所说的那个水泥兽阿音，嗯，可惜他现在已经不在了。他可是被你们这位神君大人亲手斩灭。浮尘仙君，此事与他无关，是我要找你帮忙。若你愿意帮我的话，任何条件随你提。可还喜欢？好久啊
毒通道出手，果然不凡。那既然如此的话，我们……哎，不行不行，你你也不成。为何我也不成？我可听说了啊，你们两个已经有了婚约了。我要是帮你啊，我都觉得晦气。福神仙君，你这消息可不灵通啊！我与他没有关系，他的婚约我拒掉了。嗯，确实如此。干得漂亮啊！<笑>你这小伙凤。都挺有意思的嘛。嗯，不过这样的话，就让老夫很为难呢、啊。这样吧，我给你个机会，你跟我打一架，要是你能赢，随你。如果我赢了你，让你认我做主，也行。你要是赢了我，认你做主也无妨，关键是。你也得能赢啊太强了，我打不过你。愿赌服输，以后小凤君就是我的主人，任君驱使我凤族的五彩金丝，可五彩金丝一直由凤鸣在保管。凤鸣，此前他也说过，有人想对镇魂塔下手毁我肉身，可镇魂塔也在他的手中。说是如此，当真是有趣。据我所知，凡是凤族具有上君资质者，皆可驱动此法器。究竟是不是凤鸣，或许还得等浮城追踪之后才能有结果。此前袭击阿宇的人被我打伤了手臂，只要浮尘可以追踪到此人，一查便知生实力，竟然暗自炼化妖丹，修炼禁忌之术。你真的是太令我失望了。陛下受罪，凤鸣知错了。这些年，邪妖魔擦不断，所以，我才抓了那些妖族的人。是我一时糊涂了，我再也不敢了。荒谬，妖族挑衅。应该按照仙妖两界明规处置，而你私自行刑，如今还在此强词夺理。小殿下，你自出生就高高在上，资质不凡，又岂能懂我们这些平庸之辈的修仙之苦呢？是，我炼化了那些妖，但我只是想变得更强，可以保护仙族，保卫凤族的大家呀！你在凝云山释放妖毒。暗中猎取水泥兽阿宇的灵丹，这就是你口中的保护仙族
保护大家，竟然还有这样的事？没有，小殿下，这是要把什么错事都栽到我身上吗？先族都知道，宁云山早就是一片荒山焦土了。什么水母教？我为什么要练习根本就不存在的东西呢？小殿下不可污蔑我至此，有没有污蔑？你也变成。这是马乔对着小风君的猜测了长老们说，你把这些年凤鸣经手的文卷全部都要来了，怎么，觉得他有问题？也没有，就是整理一下族中的事物。这一开始，不肯接下凤凰身份的人是你，一做起事儿来，比谁都较真儿的人还是你。接着。师尊，此前余人，刚才就是你的继任仪式。从今日起，你便是凤凰了。师尊，别闹了，什么继任仪式？又废话
，你游历也已经游历过了，人生八苦，你千年来历劫，怕是不知品味过千次百次吧？公平竞争之下，没有人是你的对手。你不担任凤凰之位，你想让谁继承啊？凤姐，你该看到，天宫不是你希望的。以公平公正的是非准则做事。我也知道，你不喜欢仙界以地位等级倾压弱者的模样。远离这一切是可以亲近，可弱者无力自保者，他们只能沦陷其中。以你的性子，你是绝对不会坐视不理的。与其处处仗义出手相救。不如参与其中，因为，你有能力亲自去改变这一切。师尊所言极是，凤凰之位，我接受。这部戏已经僵在这里很久了，你赢不了了。时机未到吧。见过魔神，你倒是没让我失望。这么短的时间就把仙元修补好了，多亏神尊赐我魔功，再加上体内的一丝真魔之气相助，这才恢复的这么快。精灵虽然不堪大用，但他将真魔之气渡给你，让你能找伤我，还算是有点小聪明。属下一定比青灵更尽心尽力，为神尊办好差事。很好，我交代你的事，可有眉目？还没有，但请神尊放心，属下一定竭尽所能办好此事。华墨，你可别让我们在这儿。
，属下找到了当年调换护林剑的先师严四的兄长。据他说，当年事发之前，严四没有任何修魔的迹象，只是在护林剑开始铸造以后，严四就突然收到了很多珍贵的灵丹仙草。看来当年这严四果然是被人收买。事情败露之后，又被伪造成了修魔的假象。被推出去定了罪，如今这幕后之人倒是全身而退。若仙界中当真还藏着这么个与魔勾结之人，那岂不危险？当年最后抓到这颜色之人，就是凤鸣。凤鸣，这是怎么回事？方才我寻劳至此，便看到此人在这里修魔，我上前与其交手，不料他扔出很多会爆炸的粉末。说了，他并没有碰过胡林剑，也没有进过密窟，没有活捉严四，只是一时失手。不过桩桩件件哪有这么简单？此事还有的查。的确。不过我还有一事想不明白，凤凰明明高鬼归，为何会了解那么多细枝末节的事情？我想这应该是卷宗里看不到的吧。本皇的事情不需向神君交代吧？凤鸣本就是我梧桐岛的人，想要弄清当年的真相，有何问题？不过神君放心，与那只水灵兽无关。你与那只水灵兽的事情，我在宗卷上了解过。那水灵兽。能成为神君的师妹，你是应该感恩戴德，竟还想得到神君的真爱，倒是不自量力，万分可笑。凤凰，千年前害你仙缘散尽的人是我，落了梧桐岛面子的人也是我。你若有怨气，对着我来便好。就算你跟阿姨没有关系，你也不该这般奚落她。没想到神君竟如此维护着阿英啊！既这般维护，当年做什么去了？如今这般生气，又是演给谁看？